ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ ശരിയായി എങ്ങനെ കാൽ ഉപയോഗിക്കാം കാൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും കാല് കൊണ്ട് ശരിയായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണുക എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിനായി മെയിനായി മൂന്ന് പെഡലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ക്ലച്ച് പെഡൽ ഇത് ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഇത് ആക്സിലേറ്റർ പെഡൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ലെഗ് കൊണ്ടാണ് ആക്സിലേറ്റർ പെഡലും ബ്രേക്ക് പെഡലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ എങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി കാൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യമായി ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് മുഴുവനായും ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ചവിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ചിലാണ് നിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്ന് താങ്ങി നിർത്തുക ഇതൊരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ബാക്ക് ഭാഗം താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി വണ്ടിയ ബൈറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ നിർത്താൻ സഹായിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ഭാഗം നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഴുവനായി ഇങ്ങനെ മുഴുവനായും ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ബ്രേക്കിൻ്റെയും ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെയും ഉപയോഗം പറയാം നമ്മൾ ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ലെഗ് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാല് വെക്കേണ്ടത് ഈ ആക്സിലേറ്റർ പെഡലിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് പെഡലിൻ്റെയും നടുക്ക് കൃത്യ നടുഭാഗത്തായാണ് കാലെപ്പോഴും വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ രണ്ട് പെഡലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കാലം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും മാറ്റി മാറ്റി കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാധാന്യം പിടിച്ചൊരു സംഭവമാണ് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടേണ്ട ഒക്കെ അവസരം വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്താണ് കാല് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാല് മാറ്റി വെക്കാതെ തന്നെ ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്റർ പെഡലും നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലേശം ക്ലച്ച് വിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെ ക്ലച്ച് വിടുക ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ക്ലച്ച് വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് മൂവായി ഇനി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ മുഴുവനായും ഇടുക ക്ലച്ച് ഫുള്ളായി പ്രസ് ചെയ്ത് വണ്ടി സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് വിടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡായി അതേപോലെ തന്നെ തേടിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റർ മുഴുവനായും ഇടുക ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായും പ്രസ് ചെയ്ത് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുക ക്ലച്ച് മെല്ലിന് റിലീസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചും ചവിട്ടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാല് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി നിർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്നും കാലെടുക്കുന്നു ബ്രേക്ക് മെല്ലനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വണ്ടി സ്ലോ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി പൂർണ്ണമായും നിർത്തുന്നു ഇതാണ് ഒരു രീതി ഒന്നാമത്തെ രീതി
ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് കാരണം വണ്ടി സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഔട്ടാൻ പറയുന്നത് വണ്ടി മെല്ലനെയാണ് സ്ലോ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലച്ച് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് പിന്നെ വണ്ടി നിൽക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് പെഡൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ക്ലച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ലെഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഗിയർ മാ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ക്ലച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ കാലിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം പ്രസ്സായി നിൽക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഭാഗം എന്തായാലും ക്ലച്ച് പ്രസ്സായി തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് പവർ മുഴുവനായും വീലിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലച്ചിൽ നിന്നും കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ അറിവ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ